Tiểu tử, nói về kinh nghiệm chiến đấu, sao ngươi có thể so được với lão phu chứ? Hắc nha dùng song đao lao thẳng tới tấn công men, chẳng qua cũng chỉ có như vậy. Tiểu tử, đừng ngông cuồng. Là võ giả xuất thân từ Minh Vương Thiên, mình thích nhất là cách chiến đấu này, một quyền một cước đã có thể khai thiên lập địa. Nội tình tiểu càn khôn của tên nhóc này không phải chỉ là mạnh mẽ một chút, trong khai thiên lục phẩm, mình chưa bao giờ gặp qua loại nội tình mạnh mẽ như vậy. Núi xanh còn đó lo gì không có củi đốt. Men thi triển kim ô chú nhật, thiêu cháy huyết vân của Hắc Nha. Sau đó tới lượt thiêu đốt cơ thể của hắn ta, Hắc Nha, chịu chết đi. Hứa sư huynh cẩn thận, Hắc Nha và huyết nô đã thay đổi vị trí cho nhau rồi. Vứa vọng không kịp phản ứng, đã bị Hắc Nha dùng đao đâm xuyên ngực. Hắc Nha đạp hứa vọng về phía men, hứa huynh. Hắn ta nhân cơ hội đó, chuồn vội. Sư huynh, yên tâm, sư huynh ra giày thịt béo, không chết được. Sư đệ đuổi theo địch trước đi, đợi ta điều dưỡng một lúc rồi sẽ đuổi theo. Vậy hứa sư huynh tự mình cẩn thận, ừm ừm, xử mẹ hắn đi. Cảnh chuyển tới phá toái Linh Châu, Hắc Nha đang ngồi ăn đan dược phục hồi tu vi. Tiểu tử, cả kiếp trước và kiếp này của ta công lại cũng chưa từng thê thảm vậy. Tại hạ hạnh thủ lâm từ đức nghiệp, giỏi nhất là chị thương, vị huynh đệ này nếu không để ý, ta có thể xem giúp ngươi. Con mồi đưa đến cửa rồi, hắn ta tới bắt mắc cho Hắc Nha. Hắn ta đột nhiên giật bắn người, rồi run lẩy bẩy. Tư sư huynh, huynh còn chưa xem xong sao. Tình hình không đúng, mau lui ra, cuối cùng cũng hồi phục chút nguyên khí rồi. Huyết đạo bí thuật, ngươi là hắc nha, hắn bị thương rồi, mau ra tay. Nếu vừa rồi bốn người các ngươi cùng nhau ra tay, bản quân có thể chưa chắc đã có thể lật thuyền trong vũng bùn, nhưng đêm nay, chỉ là hai ngũ phẩm nhỏ bé, cũng dám hỗ sược trước mặt bản quân. Hắc nha tiễn nốt hai người còn lại xuống gặp Diêm Vương. Nửa giờ sau, đây là dấu vết sau khi thi triển huyết đạo bí thuật, nhất định là hắc nha lại tàn sát vô tội, từ đó dựa vào huyết thực hồi phục tự thân. Nếu không mau chóng ngăn cản hắn, không biết còn có bao nhiêu người phải mất mạng oan uổng. Sau đó tại phá toái thiên trong hư không, hơi thở của hắc nha ở trong đám người này, sao lại là hắn? Một người đang đứng nhìn mên nghiến răng nghiến lợi. Ba ngày sau, nhiều người như vậy là muốn làm gì hả? Ta cũng biết nữa không? Không biết ngươi ở đây để làm gì nữa, không phải muốn tìm Hắc Nha đánh nhau sao? Hắn đang ở đây. Hử, ở đâu? Để ta xử lý hắn. Không tìm được đâu, không biết hắn đã dùng cách gì mà nấp đi được, chỉ để lộ ra chút hơi thở mỏng manh thôi. Vậy phải làm sao? Đợi, đợi hắn tự mình lộ ra sơ hở. Đột nhiên trong hư không xuất hiện một hố đen. Càn khôn động thiên. Điểm đen đó thì ra là môn hộ thông đến càn khôn động thiên nào đó, chẳng trách nơi này tự tập nhiều người đợi để nhặt tiện nghi như vậy. Tiểu càn khôn do bát, cửu phẩm khai thiên sau khi chết lưu lại, chính là càn khôn động thiên. Phá toái thiên dù gì cũng là đại chiến chi địa của rất nhiều đại năng thượng cổ, có càn khôn động thiên lưu lại cũng không có gì là lạ. Ha ha ha, thật đúng là trời giúp ta mà, trời giúp ta, ấy, mất rồi. Càn khôn động thiên này tuy có dấu hiệu mở cửa, nhưng lại không mở ra hẳn. Bọn khai thiên cảnh này hội tụ đến đây là đang chờ thời khắc cửa động mở ra. Nếu sư đệ ra tay, có thể cưỡng chế mở ra không? Được thì được, nhưng phải phí chút công phu. Không hổ là chủ hư không địa, quả nhiên tài tình. Hứa sư huynh nhận ra ta rồi. Mấy năm trước chuyện thế giới thụ tinh giới lăng tiêu vực đồn ẩm ý, người có thể có bản lĩnh này lại tên Dương Khai, ta nghĩ rất khó tìm ra người thứ hai. Ha ha, thì ra là ta tự cho là thông minh. Cũng không biết vị cao nhân nào để lại càn khôn động thiên. Sư đệ có muốn mở không? Nhiều người nhìn như vậy, chỉ cần có chút manh động rất có thể sẽ dẫn đến chúng nộ, vẫn là im lặng quan sát tốt hơn. Hơn nữa ta cũng không biết bây giờ huyết nha trốn ở đâu. Nếu để hắn nhân cơ hội đánh lén, vậy thì không ổn. Hứa sư huynh, sắp bắt đầu rồi, hố đen lại dần dần xuất hiện thêm một lần nữa. Nhìn bộ dạng này, lần này cửa động nhất định sẽ mở hết. Chờ lối vào chính thức mở ra. Chúng ta sẽ là nhóm người đầu tiên vào. Đến lúc đó các loại thiên tài địa bảo đều là của chúng ta. Đã có một người không nhìn được bay vào. Các vị bằng hữu, đừng manh động. Người đó là thất phẩm khai thiên. Đáng chết, bọn thất phẩm khai thiên này đều đang chờ giây phút này. Bọn người vào trong, hình như đều là thất phẩm khai thiên. Đều là lũ chuột thoi thóp, không xứng với uy danh thượng phẩm khai thiên. Mấy vị này không phải người trong động thiên phúc địa. 
nếu mấy người đó xuất thân từ động thiên phúc địa, có thể xem là trưởng bối của hứa vọng rồi, hắn chắc chắn không thể nào đưa ra đánh giá khinh bỉ như vậy. Các đại động thiên phúc địa sao lại sinh ra lũ sâu này? Nước ở đây đục thật. Đừng nói lúc này mấy vị thất phẩm khai thiên cho dù là bát phẩm phá toái thiên này cũng có. Sao lại vậy? Lúc trước ta từng nghe nói qua. Họ quanh năm ẩn cư ở đây, không có tung tích, người thường đương nhiên không biết. Thật ra ta luôn có một vấn đề rất tò mò. Tại sao trong thế lực nhị đẳng mà ta biết đều không có thất phẩm tọa chấn? Ta đại khái biết được sư đệ muốn hỏi gì. Thế gian có lời đồn, nói các đại động thiên phúc địa vì củng cố địa vị thống trị của bản thân với tam thiên thế giới, không cho phép thế lực nhị đẳng xuất hiện thượng phẩm khai thiên. Tin đồn không đáng tin, với đế uẩn lớn mạnh của các đại động thiên phúc địa. Không lý nào lại làm như vậy, tổn hại thanh danh của mình. Vậy nếu ta nói với đệ, tin đồn là thật thì sao? Nếu chuyện này là thật, vậy khí lượng của các đại động thiên phúc địa có chăng cũng quá nhỏ. Sư đệ, đệ nghe nói lời đồn là thật, nhưng trong đó cũng có nguyên nhân. Chuyện này ta không tiện nói, với tư chất của đệ đến lúc đó tự nhiên sẽ biết. Nhưng ta có thể chịu trách nhiệm nói với đệ một câu, các đại động thiên phúc địa hành sự như vậy, cũng có nổi khổ bất đắc dĩ. Có thể xứng với bốn chữ không thẹn với lòng. Đột nhiên mê nhận ra khí tức quen thuộc. Hắc nha, đàn ông làm chán rồi à, bây giờ đổi thành đàn bà rồi. Hắc nha. Vị bằng hữu này xin hãy thận trọng lời nói sư muội của ta sao có thể là hắc nha. Ngươi, ngươi đang nói gì? Mên đã phóng thẳng thương long tới lấy luôn thủ cấp của cô ta. Ngươi giết quách sư muội, bọn ta liều với ngươi. Hai vị bình tĩnh đã, người đó thật sự không phải sư muội của các người. Mên không giải thích, cắt nốt thủ cấp luôn của hai kẻ còn lại. Dương khai, trên người họ không có khí tức của hắc nha, cậu đây là đang giết người vô tội. Thủ đoạn tốt, gừng càng già càng cay. Trần Sư Huynh, ngươi đi đâu? Người này không phân trắng đen đã liền giết. Ma đầu, người tu hành chúng ta gặp chuyện bất bình giữa đường không rút đao ra giúp đỡ sao? Hắc nha lão cẩu có nhã hứng thật, bây giờ còn học hát kịch. Ba người mà ta giết vừa nãy sớm đã bị hắn dùng bí thuật huyết đạo phụ thân, nếu như các vị không tin có thể thử. Nhưng mà trên người họ không có hơi thở của Hắc Nha. Có hay không đi hỏi không phải là biết rồi sao? Người phụ thân không có ký ức của người bị phụ thân. Lục sư huynh, hắn nói là sự thật sao? Sư muội khóc cái gì? Lẽ nào muội lại tin lời của một người ngoài? Lục sư huynh từ trước đến nay đều không thích cười, ngươi không phải là hắn. Cô ấy đã dùng kiếm đâm luôn tới hắn. Người si tình quả nhiên quả nhiên là tuyệt tình. Dương khai, bây giờ ta có nhiều huyết thực như vậy, ta xem ngươi lấy cái gì ra đấu với ta. Là bí thuật huyết đạo, bọn họ đã bị hắc nha khống chế rồi. Nếu không chạy người tiếp theo chết là chúng ta, phía trước đừng chặn đường. Huyết hải thao thiên. Mên và hứa vọng có chút ngạc nhiên. Nhiều người như vậy trong nháy mắt đều đã chết không còn xác, thật là thê thảm. Vì thế chúng ta cũng phải cẩn thận một chút. Hắc Nha cùng huyết hải của mình lao tới. Sư đệ hãy hộ pháp cho ta, giao cho ta. Hứa vọng đã triệu hồi được bí bảo của mình ra phong tới huyết hải. Sư huynh, đây là vật gì? Trong huyết yêu động thiên năm đó, thiên minh vương thiên ta có hai vị đệ tử chết thê thảm ở trong tay của Hắc Nha thần quân, tông môn phái một vị sư thúc đến phá toái thiên, chuyên môn truy bắt Hắc Nha. Tính của huyết Nha cẩn trọng, nếu như bị hắn phát giác được hơi thở của sư thúc, Đương nhiên không thể dễ dàng bị bại lộ, vì thế sư thúc lão nhân gia ông ấy chỉ có thể kéo xa khí cơ của ta phán đoán thời cơ ra tay. Vì thế ngươi phải phá huyết hải, để khí cơ bị huyết hải ngăn cản tiếp tục lại lần nữa mới có thể định vị cho vị tiền bối kia. Bí bảo đang hút toàn bộ hắc nha và huyết hải của hắn vào bên trong. Chính là như vậy, vì chuyến đi này, sư thúc đã không tiếc đem một kiện bí bảo một phân thành hai của hắn, giao lại cho ta bảo quản một phần. Ta và lão nhân gia ông ấy trong ngoài phối hợp. Huyết Nha cho dù có bản lĩnh lớn, lần này cũng khó thoát khỏi được kiếp nạn. Hắc Nha lão cẩu, không ngờ ngươi cũng có ngày hôm nay. Ngư đầu sư thúc, dương khai của hư không địa xin chào tiền bối. Quả nhiên là Giang Sơn luôn có nhân tài thay thế, tên của ngươi năm đó lão phu cũng nghe qua không ít lần ấy. Tiền bối quá khen rồi, không cần phải khiêm tốn, chuyện của tinh giới ngươi làm rất tốt, các động thiên phúc địa đều nhận của ngươi một ân tình. Sư thúc, lần này có thể bắt được Hắc Nha. Dương sư đệ đã ra sức rất lớn, Minh Vương Thiên chúng ta không có biểu đạt gì sao? Đương nhiên là có, Dương tiểu tử, ngươi có yêu cầu gì thì cứ nói. Nếu như có thể đáp ứng, Lão Phu đương nhiên sẽ đáp ứng. Tiền bối, nếu như Hắc Nha đã rơi vào trong tay của Minh Vương Thiên, 
Vậy Vãn Bối muốn một phần phó bản của đại diễn bất diệt huyết chiếu. Dương Sư Đệ, đây là tà tu, sao ngươi có thể? Chuyện này Lão Phu không thể lập tức đồng ý với ngươi được, nếu như có thể, sẽ đem phó bản kia đến hư không địa, nhưng nếu như không được. Tiểu bối hiểu được nặng nhẹ của việc này, không cưỡng ép. Vậy chúng ta cứ tạm biệt nhau tại đây, ngươi quay về đợi tin tức của chúng ta là được. Ta tinh thông quy tắc không gian, muốn cưỡng ép mở ra cửa kia ngược lại cũng không phải là không thể. Men tiến tới mở cửa hố đen phía trước, nhưng đã bị một luồng năng lượng đẩy bay. Cái gì? Đây là... Đây là chuyện gì vậy? Những phá toái linh châu này sao lại vô duyên vô cớ phát nổ hết vậy? Đây là... Bọn họ điên rồi hả? Vậy mà lại ra tay ở trong càn khôn động thiên? Thật đúng là lãng phí thiên vật. Việc này ta cũng không quản nổi, thật sự bị cuốn vào tranh đấu của thất phẩm khai thiên, không chết cũng mất tàng ra. Chuồn thôi chuồn thôi. Mẹ nó, đây là thứ gì vậy? Sơn phong của càn khôn động thiên bị đánh bay đi rồi. Trong sơn phong này có một hơi thở cực kỳ huyền diệu, hình như là có bảo vật gì đó. Cơ hội không thể để vụt mất. Chắc hẳn những thượng phẩm khai thiên kia chính là vì bảo vật này nên mới đánh nhau. Đây gọi là ngư ông đắc lợi, ta sẽ không khách khí với bọn họ nữa. Mấy người đang đánh nhau chợt thấy bảo vật đang bị mên lấy mất. Nguy rồi. Tiểu bối muốn chết. Mên đã thoát đi khỏi đó bằng thần thông không gian. Không gian pháp tắc. Sau vài bước nhảy mên đã bỏ họ lại khá xa. Không ổn, tiểu can khôn của ta xảy ra vấn đề rồi. Phải tra xem vấn đề ở đâu trước đã. Mảnh vụn linh châu vậy mà lại cắm dễ trong tiểu càn khôn thế giới của ta, thế giới vĩ lực ẩn giấu trong đó đưa vào trong tiểu càn khôn của ta. Luồng tình tuyền này cùng với mảnh vụ linh châu chảy vào tiểu càn khôn của ta, cùng đưa vào với thế giới vĩ lực, tuyền nhãn lại cắm dễ càng thêm kiên cố. Thứ này lẽ nào là một trong càn khôn tứ trụ trong truyền thuyết, thiên địa tuyền. Ta lúc trước từng nhìn thấy trên điển tịch, càn khôn có tứ trụ, phân biệt là huyền cơ ngư, thiên địa tuyền, tinh túc hải, mãn thiên hà. Càn khôn tứ trụ này mặc dù không thể giúp võ giả đề thăng tu vi, nhưng có thể khiến tiểu càn khôn thế giới mượt mà vô hạ, vạn vật bất xâm. Bảo vật như vậy, chẳng trách có thể khiến ba thất phẩm khai thiên đó tranh đến sứt đầu mẻ chán. Ba ngày sau, trên mảnh vỡ linh châu, thiên địa tuyền này vẫn đang trong quá trình chảy xuống tiểu càn khôn, trong thời gian này nhất định có thể hấp thu lượng lớn thế giới và lực. Cho nên mới làm xáo trộn tiểu càn khôn của ta, liên lụy ta thỉnh thoảng lại phải dừng lại điều tức. Hơi thở của thất phẩm khai thiên, cô ấy đã tìm được mên. Đừng tìm nữa, chỉ có mình ta thôi, vận khí của ta khá tốt, tìm được người đầu tiên. Chỉ có mình cô thôi sao, nói sớm chứ, dọa chết ta mất. Con người ngươi cũng thú vị lắm, một mình ta lẽ nào còn không đủ sao. Cô nương, chúng ta không thủ không oán, cũng không quen biết, cô coi như làm việc tốt thả cho ta đi đi mà. Ta không định lấy mạng ngươi, chỉ cần ngươi đem thứ lúc trước đã lấy đi trả lại cho ta. Ta lập tức sẽ đi ngay. Cô nương thật đúng là sảng khoái. Cầm lấy đi. Mên dùng thương tấn công tới. Chuyện gì vậy? Uy lực của thương này của ta chỉ có lục thành uy năng so với lúc thường. Cô ấy tung luôn một trưởng vào ngực Mên. Dám dở trò với ta cũng không xem thử chính mình có bao nhiêu bản lĩnh. 36 kế. Chuồn là thượng sách đánh không lại chẳng lẽ không tránh được chắc. Mên chưa kịp thoát đi. Đã bị cô ta dùng dây thừng trói lại. Nếu ta đã biết ngươi tinh thông không gian pháp tắc, sao có thể không có chút phòng bị gì chứ? Một thân thực lực lại bị áp chế, đến nay đến dịch chuyển cũng không thể thi triển, thật đúng là trên trời không lối xuống đất không cửa mà. Lần này ta thật đúng là nhảy vào vũng lầy rồi. Thắng làm vua thua làm giặc, muốn thế nào thì tùy cô nương. Tiểu tử thối, ngươi đã đem thứ đó luyện hóa rồi sao? Hả, thứ gì? Ta không biết. Bớt giả vờ đi. Vừa nãy khi ngươi có thể thôi động thế giới vĩ lực, rõ ràng hơi thở không trôi chảy, đây chính là hậu quả không triệt để luyện hóa thiên địa tuyển. Thì ra là như vậy, không hay rồi, lần này tự chui đầu vào dọ rồi. Cô nương, thứ mà cô muốn, ta có thể cho cô. Nhưng mà thứ đó bây giờ đang ăn sâu vào trong tiểu càn khôn của ta, muốn lấy ra e rằng cũng không dễ gì. Khi ngươi thăng cấp khai thiên, là mấy phẩm? Bẩm cô nương, là ngũ phẩm. Ngũ phẩm. Thế thì có cơ hội thăng cấp đến thất phẩm đúng không? Đúng đúng, cô nương thông minh. Cô ấy thi triển chiêu bó buộc trói mên lại. Tiểu tử, ngươi tên gì? Để đề phòng, mình vẫn nên lừa cô ta thôi. Đệ tử động thiên minh vương, dương khai. Ta đưa ngươi quay về giúp ngươi trở thành thất phẩm, đến lúc đó ngươi mới có năng lực di chuyển thiên địa tuyển ra ngoài. Hử, còn có chuyện tốt như vậy sao? Lão bất tử, ngươi ngược lại đến cũng nhanh đấy. 
Hạ lâm lang, ngươi và ta đều là thất phẩm. Khẩu khí đừng có lớn như vậy. Ngươi là người không sống được bao lâu nữa, còn ta thì còn trẻ, cũng có thể giết chết ngươi. Tiểu bối, ngươi cho rằng cô ta không giết ngươi, là có lòng lương thiện sao? Đúng vậy, cô nương rất dịu dàng với ta. Ngu xuẩn, cô ta giúp ngươi thăng cấp lên thất phẩm chính là vì muốn dò hư hóa thực trong tiểu càn khôn của ngươi. Đến lúc đó cho dù giết ngươi rồi, thiên địa tuyển có thể thuận lợi bảo lưu lại. Thì ra là như vậy, khai thiên lục phẩm nếu như chết, tiểu càn khôn cũng sẽ sụp đổ, thiên địa tuyển cũng sẽ tan tành mây khói, vì thế cô nương này dự định nuôi dưỡng mình đến thất phẩm rồi ra tay. Tiểu bối, chi bằng hãy đi theo lão thân, lão thân không có lòng dạ độc ác như vậy, đợi ngươi thăng cấp đến thất phẩm. Chỉ cần ngươi vứt bỏ một phần lãnh thổ trong tiểu càn khôn cho ta, rồi di chuyển thiên địa tuyển ra ngoài là được. Nhìn bà cũng không giống người tốt, ta không tin. Ngươi không tin lão thân, lại tin nữ tử độc ác kia sao? Người đẹp giết chết, cũng là một chuyện phong lưu. Đời người cũng không hoàn toàn theo ý của mình, cứ sống tốt hôm nay, ngày mai có gì thì tính sau. Làm người mà, quan trọng nhất là phải vui vẻ. Lão yêu bà bớt chậm chạp lề mề, nếu như ngươi còn muốn yên ổn quãng đời còn lại thì biết điều mà cút đi. Cô ấy túm theo men bay đi, ngươi có thể chạy đi đâu được chứ? Vứt bỏ một phần lãnh thổ trong tiểu càn khôn cho dù có thể giữ được mạng, nhưng tu vi của ngươi sẽ rơi xuống lục phẩm, thực lực không khác gì ngũ phẩm, cho dù là như vậy, ngươi cũng đồng ý sao? Đồng ý. Không suy nghĩ kỹ sao? Thà chết cũng không sống khổ, chỉ cần có thể giữ được mạng làm gì cũng được. Đúng vậy, thà chết cũng không sống khổ, ngươi ngược lại rất thú vị đấy. Hạ cô nương là mời ta đi xem tranh sao? Nghĩ cái gì vậy? Đây là môn hộ tên là động thiên lê hoa của một phương trong tay ta. Đi theo ta, cô ấy đưa men tiến vào bên trong. Bên trong động thiên lê hoa, đây. Ngươi ở trong động thiên càn khôn nuôi dưỡng nhiều người như vậy. Không phải ta nuôi dưỡng, là chủ nhân của động thiên lê hoa trước khi còn sống đã để lại. Có lẽ ngươi cũng biết, khai thiên bát phẩm nuôi dưỡng sinh linh trong cơ thể có thể thăng cấp thế giới vĩ lực cho bản thân. Bây giờ mình lấy được thiên địa tuyển, có phải cũng nên suy nghĩ nuôi dưỡng sinh linh trong tiểu càn khôn. Đây tuyệt đối có thể rút ngắn rất lớn thời gian tu hành của mình. Đến rồi, cô ấy đã đưa men tới một ngôi nhà trúc trên ngọn núi. Sau này ngươi hãy tu hành ở đây, sớm ngày thăng cấp lên thất phẩm, lúc đó ta sẽ thực hiện lời hứa của mình. Vâng vâng, ta nhất định sẽ cố gắng, không phụ lòng mong chờ của cô nương. Hai tháng sau tại trúc lâu, trải qua luyện hóa khoảng thời gian này, thiên địa tuyển cuối cùng cũng đã hoàn toàn hợp thành một thể với tiểu càn khôn của ta rồi. Đột nhiên một bóng đen xuất hiện. Dương khai, ta là tần phấn. Cung chủ để tạ mang tư nguyên tu hành đến cho ngươi. Cung chủ các ngươi cũng bảo ngươi phá vỡ trúc lâu của ta sao? Ngươi quản nhiều vậy làm gì đồ trong chiếc nhẫn này đều là tu hành vật tự do các huynh đệ liều chết mới tìm về được. Ngươi muốn lấy thì phải xem ngươi có bản lĩnh này không đã. Ngươi muốn xem ta có bản lĩnh hay không như thế nào? Chẳng trách hắn lại tức giận như vậy, ai có thể vui vẻ đem tư nguyên mà mình vất vả tìm về tặng cho một người lạ mặt chứ? Tự nhiên là ra tay sẽ thấy rõ bản lĩnh. Nếu ngươi có bản lĩnh thì tự đến lấy đi, không có bản lĩnh thì chết. Men dùng một kích đánh tần phấn bay vào vách tường. Cung chủ không phải nói hắn chỉ là lục phẩm thôi sao? Đều là lục phẩm, vì sao khoảng cách thực lực giữa ta và hắn lại lớn vậy? Sao lại có chuyện như vậy chứ? Vậy thì những thứ này là của ngươi rồi. Nhặt lên, hai tay dâng lên cho ta. Sĩ khả sát bất khả nhục. Ngươi đừng ép ta. Dương khai, dừng đúng lúc đi. Ngươi là thiên vị chứ gì? Rõ ràng là hắn đã hủy phòng của ta trước. Ai, tần phấn, ngươi dựng lại một căn khác cho người ta đi. Xin nghe theo lệnh của công chủ. Mười năm sau tại Trúc Lâu. Nữ nhân này cuối cùng cũng rời khỏi Lê Hoa Động Thiên rồi. Khổ tu nhiều năm, ta cuối cùng cũng đợi được đến ngày này. Cảnh chuyển tới Lâm Lang Cung. Quả nhiên là vậy. Đây chính là hành cung bí bảo của càn khôn Động Thiên này. Địa vị giống như huyết yêu thần cung ở huyết yêu Động Thiên. Lâm Lang Cung cũng là trung khu của càn khôn động thiên này, người chiếm được Lâm Lang Cung sẽ có được cơ hội nắm bắt càn khôn động thiên này. Dương Khai, cung chủ chân trước vừa đi ngươi liền đến gây chuyện, quả nhiên là giã tâm lang sói. Sai lầm lớn nhất của hạ Lâm Lang chính là vẫn luôn đối đãi ta như lục phẩm bình thường, ngươi đoán phòng hộ cấm chế này, có thể chịu được một thương của ta không? Mên làm luôn cho hắn biết. Phòng hộ đã bị đánh tan sau một thương của Mên, khốn nạn, đứng lại cho ta. Hỗn sược, kẻ nào dám xông vào lâm lang cung. Dựa vào ngươi mà cũng dám cản ta, các ngươi không phải đối thủ, mau lùi xuống. Dương khai, 
cho dù chúng ta không phải đối thủ của ngươi, ngươi cũng không thoát khỏi lê hoa động thiên được đâu, đợi cung chủ quay về, ngươi nhất định sẽ khó thoát chết. Sau đó bên trong lâm lang cung, đây chính là trung khu ngọc giác hả? Ngươi muốn làm gì? Mên mỉm cười nhìn hắn, biết rồi còn cứ thích hỏi. Ba người bọn họ bị mên đuổi ra ngoài, đang cố gắng công phá phòng hộ cấm chế của lâm lang cung. Kẻ này bắt nạt người quá đáng, đừng lãng phí khí lực nữa, lâm lang cung đại trận đã mở, dựa vào ngươi cũng không phá được đâu. Hắn đuổi chúng ta đi nhất định là vì luyện hóa ngọc giác, lẽ nào chúng ta không làm gì hết sao? Nơi này môn hộ đóng kín, hắn không chạy được đâu, đợi cung chủ quay về rồi hắn sẽ biết tay. Một tháng sau trong lâm lang cung. Vậy mà chỉ lưu lại một nửa ngọc giản, nữ nhân thối đó thật đúng là xảo trá. Như vậy thì ta chỉ có thể khống chế một nửa sức mạnh của lâm lang cung, nếu muốn đấu với hạ lâm lang sợ là không đủ, ngược lại là có một thứ có chút thú vị. Lúc này ở bên ngoài màn sáng đại trận của lâm lang cung. Kẻ điên này, hắn vậy mà lại hút lấy thương đạo đạo ngấn của Lê Hoa Động Thiên. Chủ nhân của Lê Hoa Động Thiên này lúc còn sống tinh thông thương đạo, thương đạo đạo ngấn lưu lại ẩn chứa nội tình cực đại. Nếu như bị kẻ đó luyện hóa được, chúng ta thật sự sẽ không giấu lại được với hắn nữa. Nếu không có dương khai, thương đạo đạo ngấn này vốn là do ta kế thừa. Nửa năm sau, cung chủ, cung chủ quay về rồi, cấm chế đại trận mở ra rồi. Thuộc hạ đã phụ kỳ vọng để dương khai đó xông vào lâm lang cung, đoạt đi đại trận ngọc giản, hấp thu thương đạo đạo ngấn. Thuộc hạ đáng chết. Rô, về rồi à, đã ăn cơm chưa? Xem ra là ta đã coi thường ngươi rồi, nhưng mà ngươi làm nhiều việc xấu như vậy còn không mau chạy đi, là vì phế vật nhà ngươi không tìm được cửa ra của động thiên này đúng chứ? Ngươi quản ta, ta là thích ở lại nơi này, phong cảnh đẹp như vậy. Trời mới biết nữ nhân này đã dùng cấm chế gì, nửa năm nay ta đã lật tung cả nơi này rồi, cũng không tìm được chút bóng dáng nào của cửa ra. Đem đại trận ngọc giản giao cho ta, ta có thể coi việc lần này chưa từng xảy ra. Lúc yếu đuối, bà bà lời không có trọng lượng. Xin hãy chỉ giáo. Hạ Lâm Lang nổi giận tấn công về phía mên. Bà, bà, tiểu tử thối, ăn nói linh tinh ngươi có biết sẽ có hậu quả gì không? Càng khôn tứ trụ, danh bất hư truyền. Nếu ta cố đỡ thế công cuồng bạo của một vị thất phẩm khai thiên trước khi luyện hóa thiên địa tuyển, tiểu càn khôn sớm đã chấn động bất an rồi, đến nay lại là vô cùng an ổn. Ngươi là muốn dựa vào thiên địa tuyển hộ thân. Vậy thì tính toán của ngươi đã sai rồi, chỉ phòng không công, chắc chắn sẽ thua. Dương khai ta nếu chỉ dựa vào ngoại lực và sự may mắn, vậy thì cũng không thể sống đến hôm nay đâu. Mên hét lên ra lệnh cho Lê Hoa. Những bông hoa đang quấn chặt lấy người của cô ấy. Càn khôn của Lê Hoa động thiên này vì sao không nghe hiệu lệnh của ta chứ? Ta và ngươi mỗi người một nửa ngọc bội, ngươi làm chủ một nửa, ta cũng làm chủ một nửa, nhưng nhìn dáng vẻ thiên địa này vẫn khá trung thành với ta. Cảm giác như thế nào? Chiêu thức giống vậy ta còn có thể lại làm ra ba lần nữa. Lần này là luyện hóa cây thương lê hoa nhuận thiên trung. Một chiêu này so với một kích của thất phẩm khai thiên, nếu ba lần nữa, cho dù ta không chết thì trời đất bên này cũng bị diệt rồi. Được, ngươi có thể đi nhưng ngọc bội nhất định phải để lại. Được, nhưng xin cô nương hãy tiễn ta tới cửa. Làm viên mãn chuyện này. Mên ném trả hạ lâm ngọc giản rồi vẫy tay chào. Sau này lại gặp lại tạm biệt ngài nhé. Mặc cho ngươi gian như quỷ, cũng phải uống nước rửa chân của lão nương. Trung kế à rồi, đây là đâu vậy? Nơi này không phải lê hoa động thiên, cũng tuyệt đối không phải phá toái thiên. Nữ nhân này căn bản không định đưa ta ra ngoài. Rô, đây chẳng phải tuấn hậu sinh gây rối ở hậu viện nhà ta, khiến cho trời long đất lở đó sao? Thật là nhân sinh nơi nào cũng có thể tương phùng, nhanh như vậy đã lại gặp mặt rồi. Bà bà, người như vậy không tốt nha, nói muốn tiễn khách lại giữ khách, bà rốt cuộc muốn thế nào? Trái tim đàn bà, như kim đáy biển. Nắng mưa thất thường là rất bình thường, mẹ cậu không dạy cậu sao. Mên được đưa tới thế giới trong tranh, phong cảnh nơi này giống y như bức tranh đó của bà. Nếu ta đoán không lầm, chỗ này chính là thế giới trong bức tranh phải không? Chết đến nơi còn có tâm tư hỏi ta mấy thứ này. Cho dù lúc trước ta có thể phá được cửa của Lê Hoa Động Thiên, e là cũng bị nhốt ở đây. Nay xem ra, bức tranh đó của bà là cánh cửa ở đây và Lê Hoa Động Thiên. Bây giờ hiểu ra cũng vô dụng. Trên đời này không có thuốc hối hận. Bớt nói nhảm, hôm nay thủ mới hận cũ cùng tính. Đoàn của cô ta đã ép mên phải gắng gượng chống trả. Sức lực của bà đủ lớn, không mượn thế của Lê Hoa Động Thiên, một lục phẩm như cậu lấy gì đấu với ta. Thiên địa tuyển huyền diệu đến đâu, 
cũng không thể xóa đi khoảng cách giữa cậu và ta. Đâu phải ta chưa từng đánh chết thất phẩm khai thiên, đều là người có tuổi, còn ở đây nói khoác, cũng không đỏ mặt. Tiểu tử thối, xem ta xé nát miệng của ngươi. Sau khi né trưởng đó của cô ta, men thi triển cách sơn đảng ngưu. Chuyện gì vậy? Tiểu tử này có thể làm lung lay tiểu càn khôn trong cơ thể ta. Thứ gọi là bì phu giận dữ, máu nhuộm ba thước. Nhanh quá. Thiên tử nhất nộ phục chi bách vạn. Kim ô chân hỏa, có thể luyện hóa tài nguyên thượng phẩm, trả trách thực lực của tiểu tử ngươi vượt xa võ giả cùng cấp một khoảng. Dương khai ta cũng có đạo của mình. Hôm nay để bà xem thử, cái gì gọi là bì phu giận dữ, kim ô chú nhật. Thần thông pháp tướng, mắt nhìn tốt đấy, để bà nếm thử mùi vị thế nào. Hạ lâm lang cũng gồng mình thi triển lê hoa, càn khôn phá. Hai đòn thế va chạm vào nhau tạo nên những tiếng nổ vang trời, uy áp khiến thiên địa xung quanh bị tàn phá. Tiểu tử thối, còn chưa xong đâu, lão bà bà quả nhiên độc ác, chơi liều mạng phải không? Vậy thì ta liều cái mạng này với bà, xem ai cứng hơn. Sau cú cụng chán cả hai cùng rơi tự do. Cả hai cùng rơi xuống một cái rầm. Dương khai ngươi chờ đó, không phanh thay ngươi thành trăm mảnh ta không mang họ hạ. Hoàn cảnh hiện giờ của chúng ta như nhau, bà ở đây dọa ai vậy? Đại nam nhân ức hiếp đàn bà là bản lĩnh gì? Hừ, già mà không chết là yêu, lão yêu bà ngươi chẳng phải cậy mình tu vi cao ăn hiếp ta sao? Được rồi mau đứng lên, nói sao thì bà cũng là thất phẩm, bớt làm bộ đi. Nay ta và ngươi đều có sức đánh một đoàn, là sống hay chết chi bằng đánh thử xem, ai nấy nghe theo số mệnh. Bà đang dở trò gì? Ta nằm yên, ta không ra tay, vội chết ngươi. Bà còn như vậy ta động thủ đó. Ngươi qua đây đi. Đột nhiên trên bầu trời vang lên tiếng nổ, bức tranh đang bị ai đó công kích từ bên ngoài. Có người đang công đánh môn hộ của bà. Ngươi cho rằng tại sao ở đây lại gặp phải tai bay và gió? Bọn họ đây là vì thiên địa tuyền trong cơ thể của ngươi mà đến. Là khai thiên thượng phẩm trước đây đã giao thủ với ngươi ư? Hay là ta mở cửa, bản thân ngươi tự bỏ trốn? Dù sao ngươi tinh thông pháp tắc không gian, mấy người đó cho dù là thượng phẩm cũng chưa chắc làm gì được ngươi. Ngươi cảm thấy trạng thái của ta bây giờ có thể thoát khỏi sự truy sát của mấy vị thượng phẩm hay không? Liên quan gì đến ta? Bà bà đã nói rồi, ta có tác dụng với bọn họ, bọn họ sẽ không giết ta đâu. Nhưng bây giờ hơi thở của bà bà không có thực, cũng không biết có người nào nhân cơ hội muốn ra tay giết chết ta hay không. Ngươi cho rằng ai cũng có lòng kiên nhẫn như ta sao? Thiên địa tuyển chỉ có một phần, bọn họ nếu như không lấy được, nhất định cũng sẽ không để người bên cạnh lấy được, đến lúc đó ngươi còn mạng sống không? A à, hi hi, ta né, ngươi không đánh được. Nói tóm lại, bây giờ chúng ta là con châu chấu trên một sợi dây thừng, người nào được lợi thì được, người nào không được thì thôi. Cánh cửa này không kiên trì trong bao lâu nữa, hãy cùng ta lùi về. Mên cùng hạ lâm lang rời khỏi thế giới trong tranh. Trở lại trong lâm lang cung, dựa vào uy thế của khai thiên thất phẩm, muốn phá được cánh cửa này, có lẽ cần đến nửa tháng, ngươi và ta chiếm cứ địa lợi, chưa chắc không có sức đánh trả. Không, ta sẽ không khai chiến với bọn họ ở nơi này. Nguyên nhân, tổng số sinh linh ở nơi này phải hơn hàng nghìn hàng vạn, nếu như khai chiến ở đây, sẽ đánh đến long trời đất lở. Những sinh linh kia không biết chết và bị thương bao nhiêu Nếu nhân này lại vì sống chết của hàng vạn sinh linh Mà từ bỏ ưu thế địa lợi tác chiến của nơi này Xem ra cô ta không có xấu xa như vậy Nếu như ngươi có thể tin ta Thì hãy đưa miếng ngọc giao lại cho ta Ta có cách thay ngươi giải quyết Ngươi làm thế nào Đi theo ta, đến lúc đó ngươi sẽ biết thôi Không thể không nói Phong thủy nơi này nuôi người Cũng xem là trốn bồng lai Đáng tiếc rồi phải phá vỡ quy tắc vốn có mới có thể sáng tạo ra quy luật mới. Tiểu tử thối ngươi muốn làm cái gì? Lãnh thổ của động thiên lê hoa một khi bị chia cắt, nội tình của động thiên ít nhất cũng sẽ bị giảm đi ba phần. Động thiên và hàng nghìn vạn sinh linh ở nơi này ngươi chọn cái nào? Dựa vào năng lực của ta bây giờ, luyện chế ra một bí bảo không gian giống như bức tranh cuộn tròn của ngươi ngược lại cũng không khó. Ngươi dự định đem sinh linh của nơi này di chuyển vào trong bí bảo kia sao? Đúng, nếu như vậy, Chúng ta có thể buông tay đánh một trận ở nơi này. Hai, thế thì nghe theo ngươi. Ngày hôm sau, trong lâm lang cung, thánh linh của động thiên lê hoa này đều ở trong viên chân châu này, cầm lấy đi. Hạ lâm lang đỏ mặt khẽ nói cảm ơn. Rô, nói lớn tiếng một chút, ta không nghe thấy, đừng có mà được voi đòi tiên. Không được, ngươi hãy cầm viên châu này đi, cho ta làm gì. 
bản lĩnh chạy trốn của ngươi tốt hơn ta nếu như hai người chúng ta thật sự có thế né được kiếp này, ngươi hãy trả lại cho ta. Ta đã đồng ý với bọn họ, sẽ tìm thấy được một nơi rừng chân yên ổn cho bọn họ. Nếu như đã có sẵn hàng nghìn hàng vạn sinh linh, vậy chi bằng? Mười ngày sau, quảng trường Lê Hoa trước Lâm Lang Cung, tiểu bối, thiên địa tuyển này. Dung cũng khá thuận tay đấy nhỉ, làm phiền châm bà bà nhớ đến, thứ này rất tốt, hình như là toàn vẹn với ta. Công tử hãy cẩn thận nói chuyện một chút, lấy đồ của người khác thì phải trả lại đấy. Vẫn không thể trả lại, nhưng mà nếu như đã có khách đến, chút quà mọn này, xin nhận cho. Hạ Lâm Lang, các vị ngồi ở đây đều biết ngươi không tinh thông thương đạo, sao còn phải xuất hiện làm mất mặt Lê Hoa. Cô ta không tinh thông, nhưng ta thì có. Lê Hoa, các ngươi bị điên rồi sao? Lúc này bên trong Lâm Lang Cung, trước đại chiến, vậy mà lại dám dùng đến Lâm Lang Cung đối địch. Ngươi là điên rồi hả? Nếu không cô còn muốn thế nào? Lâm Lang Cung nếu có tổn thất gì, cả động thiên đều sẽ sụp đổ. Sức mạnh của tất cả người nơi này cố hết sức có thể chống lại được hai thượng phẩm khai thiên, những người còn lại cô sẽ đối phó thế nào? Việc này ta hiểu, nhưng mà nơi này. Ngàn vạn sinh linh của nơi này đã sắp xếp thỏa đáng, nhà ý mà, rồi sẽ có thôi. Bên ngoài lê hoa quảng trường, các ngươi điên rồi hả? Đừng nhiều lời. Muốn sống thì chúng ta chỉ có thể liên thủ ngăn cản. Mê nhảy lên trên nóc nhà. Hét to lên, giết. Thương đạo của Lê Hoa phóng thẳng tới bốn người bọn họ. Đã xuyên thủng màn chắn phòng hộ của thất phẩm khai thiên. Bọn họ đã bị thổi bay, một tên thì đã bị mất luôn nửa thân dưới. Thật là xui xẻo, một kích vừa rồi vậy mà có đến một nửa đều đánh lên người ta. Chưa kịp dùng đan dược đã có người đánh lén phía sau. Từ dạ lão quỷ, người. Bị thương nặng như vậy thì không nên cố gắng làm gì nữa, ta tiễn ngươi một đoạn nhé. Hai người còn lại nhìn vậy mà kinh hãi. Vừa rồi nếu không phải tông chính bị thương quá nặng, sợ là xui xẻo chính là chúng ta rồi. Hạ lâm lang cường hành thúc động sức mạnh của cả càn khôn động thiên, nơi này nhất định cũng không dễ dàng gì, cơ hội không thể vụt mất, mất rồi sẽ không có nữa đâu, chúng ta không thể bỏ qua được đâu. Trong khi đó lê hoa cung đang bay trong hư không. Tiểu tử thối ai cho phép ngươi đem lâm lang cung ra khỏi lê hoa động thiên hà. Thiên địa tuyển đã bại lộ, phá toái thiên cô cũng không thể ở lại nữa đâu, ngoại trừ đến hư không vực đó của ta tránh nạn cô còn có thể đi đâu chứ. Chỗ đó của ngươi thì an toàn chắc, ta dựa vào cái gì mà tin ngươi chứ. Nói miệng vô ích, đến lúc đó cô tự nhiên sẽ biết thôi. Chúng ta cũng coi như cùng trải qua sinh tử, cô không tin tưởng ta được sao. Đây không phải vấn đề tin tưởng hay không, nếu ta rời khỏi phá toái thiên, Động thiên phúc địa chắc chắn sẽ đến bắt người, đến lúc đó ngươi có thể chặn được chắc. Đám người các cô rốt cuộc đã đắc tội động thiên phúc địa nào vậy? Bớt hất nước bẩn lên người ta đi, ta chưa bao giờ xung đột với bọn họ, chỉ là sau khi tấn thăng thất phẩm, đám người đó lại bám giết lấy ta, ta mới phải chạy đến phá toái thiên. Ha ha ha, càng lúc càng gần rồi. Đợi đã không ổn, chạy mau, là nó sắp đâm vào rồi. Ba tên ngũ phẩm cũng dám đến giờ trò. Thật đúng là không biết tự lượng sức. Đừng lăng nhằng nữa, giết tên nhỏ rồi tên già sẽ tìm đến đấy, mau đi thôi. Nhất định là đám người cứu bà bà truy kích không được, đem tin tức phát tán ra ngoài, muốn mượn tay của những người khác, những người nhằm vào thiên địa tuyển để đối phó với chúng ta. Không ngờ rằng bọn họ lại hành sự như vậy. Mên cho lâm lang cung tông luôn vào những tên dám cản đường. Bên ngoài ngàn vạn dặm, hai người các ngươi đừng có nhìn ta bằng ánh mắt như vậy. Lão thân không hề truyền tin tức ra bên ngoài, việc của thiên địa tuyển tuyệt đối không phải do lão thân tiết lộ, ngược lại là hai người các ngươi. Tự nhiên cũng không phải ta, ta hận không thể đem hai người các ngươi đều giết người diệt khẩu, sao có thể đi nói cho người khác chứ. Nghe nói quan hệ của Lan Đại Tỷ và Khô Viêm Thần cũng không tồi. Ngu dốt, đừng có bôi nhọ ta, lẽ nào ngươi đã quên tông chính kia có một kiện pháp bảo thí mạng sao? Đúng vậy, nhất định là tông chính lão cầu chưa chết, mắt thấy chúng ta không lấy được thiên địa tuyển liền đem tin tức phát ra ngoài rồi. Lúc này Tông Chính đang lê lết thân xác đầy huyết của mình. Thông tin của thiên địa tuyển đã bị lộ, ba người bọn ta mới liên thủ cũng không có ý nghĩa gì, cáo từ trước. Bà bà ngươi thì sao? Ta một mớ tuổi đầu, nếu có thể lấy được báu vật thiên địa tuyển có thể sống thêm một vài năm, ta đương nhiên sẽ không dễ dàng buông tay. Nếu vậy thì ta đi với bà bà một chuyến, hai chúng ta liên thủ, chờ sau khi có thiên địa tuyển thì phân chia sau. Lúc này trên đường Lâm Lang Cung đang liên tục bị đám võ giả vây công. Lâm Lang Cung sắp không giữ được nữa, thu lại trước. Hạ Lâm Lang thu lại hành cung của mình vào trong bức tranh. 
Người phía sau sắp đuổi đến rồi, ta dẫn ngươi chạy khỏi đây trước. Ngươi muốn làm gì? Trốn gì? Tình hình hiện tại hai ta liên thủ hy vọng thoát nạn lớn hơn chút, chẳng lẽ cô cảm thấy lúc này ta sẽ ra tay với cô sao? Men thi triển thần thông không gian đưa cô ấy cùng đi. Lâm Lang, đến đây, chỗ này. Lâm Lang, ta đến muộn rồi. Jo, đây là người yêu của cô. Lâm Lang, một ngày không gặp như cách xa 24 tiếng. Còn dám nói bừa, cẩn thận ta sẽ nát lưỡi ngươi. Lâm Lang, chuyện thiên địa tuyền làm loạn cả phá toái thiên ta đều biết, với năng lực của cô không giữ được thiên địa tuyền. Sao, ngươi cũng muốn đến tranh thiên địa tuyền với ta? Lâm Lang cô nghĩ vậy khiến ta đau lòng quá, triệu nghĩa ta muốn gì, người khác không biết, chẳng lẽ cô còn không biết sao? Nếu không muốn thiên địa tuyền, vậy ngươi đến tìm ta làm gì? Có gì nói mau? Là vậy, ta đã bàn xong với thành dương thần quân, cô chỉ cần giao thiên địa tuyền cho hắn, hắn có thể bảo vệ cô chu toàn, ngoài ra còn tặng cho cô một chỗ càn khôn phúc địa xem như bồi thường. Thành dương thần quân, ngươi đem chuyện này nói với hắn. Lâm Lang cô nghe ta nói, Thành Dương Thần Quân tuy là bát phẩm, nhưng phẩm hạnh không tệ cô có được thiên địa tuyền sẽ chỉ dẫn lửa lên người, ta làm vậy cũng vì tốt cho cô. Lo chuyện bao đồng, ta nói ngươi biết, thiên địa tuyền ta tuyệt đối sẽ không giao ra. Lâm Lang, cô đừng như vậy. Đã có hai bóng người bay thẳng tới chỗ men, hỗ sược. Lâm Lang, không được. Triệu Nghĩa, ngươi muốn ngăn ta. Lâm Lang, hai người này là người của Thành Dương Thần Quân, không thể giết. Và lại, người đàn ông đó có chút quan hệ với thế lực nào đó bên phá toái khư. Phá toái khư. Men đã lấy thương long ra giao đấu với hắn. Thì ra tên này giống như mình trên người đều có huyết mạch thánh linh. Chả trách lần đầu thấy hắn đã không thoải mái, chắc là huyết mạch của ta và hắn xung nhau. Đào hoa giao ấn, phá cho ta, tiêu rồi, không tránh được. Hắn ta đã bay tới chặn lại thương tử men đâm tới. Hắn ta đã bị thổ huyết, không đúng. Máu này không đúng. Hạ lâm lang tiến tới dẫn men rời đi. Thiếu ra, người không sao chứ. Ta không sao. Rốt cuộc là ngươi bị sao vậy? Không sao, chính là gặp được một thứ thú vị. Sao lại thêm một con dấu hình chim? Đây là cái gì? Men dùng tay cắt luôn chỗ vai bị dính mực đen. Lát sau khi thương thế phục hồi lại, dấu vết đó vẫn còn nguyên. Không hay, ngươi đã bị theo dõi rồi. Bây giờ tình cảnh của ta không ổn, ta khuyên ngươi và ta mỗi người đi một đường. Bây giờ tin tức của ngươi và ta ở cùng nhau đã truyền khắp phá toái thiên rồi, vì thế ta và ngươi đều là mục tiêu của họ. Vậy chúng ta phải tìm được một nơi khai thiên bát phẩm cũng khó mà đi tới. Ngươi có đề nghị gì không? Có. Phá toái khư. Phá toái khư ở nơi sâu nhất của phá toái thiên. Lời đồn ở đây là chiến trường cuối cùng của đại chiến kinh thiên ở thời kỳ thượng cổ. Vì thế nơi đó còn sót lại vô số bí thuật thần thông được đại năng phóng thích ra, môi trường cực kỳ hiểm ác. Không chỉ như vậy. Trong phá toái khư có rất nhiều sinh linh sinh sống, vì thế phá toái khư từ trước đến nay đều là cấm địa của võ giả nhân loại chúng ta. Thánh linh, có long tộc, không rõ, nhưng mà ta ở phá toái thiên nhiều năm như vậy vẫn chưa gặp qua long tộc. Ngươi tìm long tộc làm cái gì? Tò mò mà thôi, ta nghe đồn long phượng kia là đứng đầu trong thánh linh, ngưỡng mộ từ lâu. Đáng tiếc là không có duyên để gặp Long tộc từ trước đến nay luôn cao ngạo Nếu như ngươi thật sự muốn gặp E rằng ngươi và ta phải lo lắng Có khi nào sẽ bị giận cá chém thớt không Có lý do hay không Tiểu bối nếu như ngươi muốn sống sót Thì hãy đứng yên tại chỗ Nếu không đợi bổn quân đuổi được ngươi Nhất định sẽ khiến ngươi sống không bằng chết Là thành dương thần quân Nhanh đi thôi Nửa ngày sau, đến rồi Ở đây chính là phá toái khư Ánh sáng nhiều màu kia có lẽ chính là bí thuật thần thông do đại năng thượng cổ để lại. Chúng ta thật sự đi vào đó sao? Chúng ta còn lựa chọn không? Không hay rồi thành dương thần quân đã đuổi tới rồi. Men dùng thương long chặn lại ngọc thủ từ ông ta, rồi kéo hạ lâm lang bỏ chạy. Nhanh đi vào trong. Phá toái khư mặc dù bên ngoài có hung danh, nhưng thiên địa tuyển có thể được gọi là lợi ích muôn đời. Đáng để mạo hiểm một lần. Thành dương thần quân cùng bay theo vào bên trong phá toái khư. Dương khai, nếu như ta chết rồi, tần phấn bọn họ, đừng suy nghĩ lung tung nữa. Dương khai ta từ khi xuất đạo đến nay đã trải qua vô số sinh tử, tình hình lần này quả thật rất tồi tệ, nhưng cũng chưa đến lúc cùng đường. Hy vọng là như vậy. Bóng ảnh màu hồng đã đuổi kịp tới chặn đầu men và lâm lang. Đây tuyệt đối là thần thông ngang bằng với khai thiên bát phẩm ra tay, nhanh đi thôi. Thứ này giống như vật sống, bám giết không buông, 
cũng không cắt đuôi được. Hơn nữa thần thông ánh sáng tím này, nơi đi ngang qua không ngừng hấp thu ánh sáng nhiều màu khác. Không ngừng làm lớn mạnh bản thân, lần này mới thật sự là không ổn rồi. Phá toái hư, lần này mới là không ổn thật sự. Dương khai, chúng ta sợ là không sống được nữa rồi. Đừng nói lời xui xẻo, đi bên đó. Đây là dấu vết của không gian thông đạo, bởi vì đạo không gian thần thông này tạo thành phá hoại, thiên địa pháp tặc không thể tu bổ, dẫn đến hư không mới vỡ vụn giống như tấm kính vậy. Mên dẫn cô ấy vào trong một tấm kính, đi. Lát sau bên trong không gian thần thông, Dương Khai, đây là đâu vậy? Còn có đạo tử quang thần thông kia sao lại không thấy nữa rồi? Đừng cử động, trong mảnh vỡ này có truyền tống trận pháp, cô sẽ bị đưa đi nơi khác đấy. Trật tự không gian ở nơi này đã hoàn toàn bị xáo trộn, không thể đi qua theo lý thường. Đừng thấy chúng ta hiện giờ cách nhau có vẻ gần, thực tế cô và ta có thể cách cả 10 vạn dặm. Vẫn tốt hơn cục diện lúc trước, ít nhất chúng ta không có nguy hiểm gì. Sao lại không có nguy hiểm gì chứ, cô quên mất truy binh đằng sau chúng ta sao? Tiểu tử, ta phải băm thay ngươi, lão ta lúc này cơ thể đã nhem nhuốc. Chịu chết đi, xem ra hắn còn không biết huyền diệu của mảnh vỡ này. Ánh mắt này của thần quân giống như muốn ăn thịt người vậy. Dám nói chuyện với ta như vậy, nếu không phải nơi quái quỷ này, lúc này ngươi đã là người chết rồi. Nhưng chúng ta hiện giờ đang ở nơi quái quỷ này, thần quân muốn thoát được cũng khó khăn lắm. Ta thấy chúng ta phải nương tựa vào nhau cả đời ở đây thôi. Hạ nha đầu, ngươi mặc dù là thất phẩm, nhưng thiên địa tuyển cũng không phải thứ ngươi có thể chiếm được đâu. Triệu Nghĩa đã mở đường lui cho ngươi rồi, ngươi lại không biết quý trọng, thật đúng là uổng tâm huyết của hắn. Triệu Nghĩa năm đó có ân với ta, ta tự nhiên cảm kích vô cùng, nhưng mà việc của thiên địa tuyển thiếp thân tự có tính toán. Nói hết lời rồi, ngươi tự lo lấy đi. Thành Dương thần quân mặc dù là bát phẩm khai thiên, nhưng không tinh thông không gian pháp tắc, cho dù để hắn ở lại nơi này tham ngộ cả ngàn năm vạn năm cũng sẽ không phá giải được đâu, hơn nữa cũng không tạo thành uy hiếp gì với chúng ta. Không biết năm đó người thượng cổ thi triển một đạo thân thông này rốt cuộc đã đạt đến cảnh giới gì, lại có thể chống lại tự mình tu phục của thiên địa pháp tắc. Nếu thần thông có thể trở thành sở hữu của ta, dù gì cũng không ra ngoài được, nhân tiện còn có thể nhân thời gian này nghiên cứu tiểu càn khôn một chút. Từ khi Hạ Lâm Lang đem vạn ngàn sinh linh của lệ hoa động thiên giao cho ta, ta đã tự làm chủ đưa bọn họ vào trong tiểu càn khôn của ta. Đến nay cũng coi như sống ổn định, bên trong thế giới tiểu càn khôn. Dựa vào càn khôn chi danh của ta, không chế thời không chi lực. Thời gian trong tiểu càn khôn đang trôi nhanh đi, hạ trí, thu hoạch vụ. Tiến nhanh sang hạ trí. Hiện giờ dòng chảy thời gian của cả tiểu càn khôn gần như sắp gấp đôi thời gian bình thường của thế giới bên ngoài. Đến nay tiểu càn khôn này giống như thời quang chi hà mà từ công đã nói, nơi này rất nhiều sinh linh có thể rút ngắn thời gian tu hành gần một năm, có được sự trưởng thành tốc độ gấp bội. Rốt cuộc có thể phát triển đến mức độ nào, phải xem tạo hóa của các ngươi thôi. Thời gian thấm thoát trôi đi, 60 năm sau trong tiểu càn khôn. Bên ngoài 30 năm, trong tiểu càn khôn đã là 60 năm rồi, đến nay đã phồn vinh vậy rồi. Mộc Châu, Mộc Lộ Trong tiểu càn khôn của Dương Khai, chợ thất tinh. Mộc Châu, Mộc Lộ, Đại Nhân, người cũng đến chợ thất tinh chơi à? Chỗ này biến hóa không nhỏ, đúng là không nhỏ. Lần trước lúc chúng tôi đến chỗ này chỉ là một cái thôn nhỏ, nay đã biến thành chợ rồi. Cái tên này là vì gần đây có một tông môn vào ở tên thất tinh phường, thu hút rất nhiều người đến đây định cư. Trong chợ này có một bà châu bán trôi nước rất ngon, tôi còn muốn ăn. Ăn ăn ăn, chỉ biết ăn, cũng không xem thử mình mập cỡ nào rồi. Mập không? Chỗ nào mập, hi hi, chỗ nào lớn mập chỗ đó. Đừng sợ, Mộc Châu dọa cô thôi, thân hình của tiểu Mộc Lộ rất nhỏ gọn. Bây giờ ta dẫn hai người đi ăn, đa tạ đại nhân. Bà bà, một chén trà, 10 viên trôi nước. Nhóc con khẩu vị không nhỏ, 10 viên ăn được hết không? Không sao bà bà, con ăn nhiều. Tôi còn chưa mập, ăn nhiều một chút, uống thêm chút nước là có thể ăn ít lại. Nhóc con. Ta thấy cậu cũng không còn nhỏ vẫn một mình, sao không tìm vợ đi? Con có vợ, mấy người lận, đều là con gái tốt. Ồ, vậy có con chưa? Nhìn cậu tuấn tú như vậy, con sinh ra chắc cũng rất dễ thương. Ia, yeah, chưa có con à? Nhắc đến chuyện đau lòng của cậu rồi, hay là ta giới thiệu cho cậu một đông y? Ta một mình, ngưỡng mộ những người trong nhà có con, náo nhiệt. Bà bà, nha đầu tới rồi. Nào, mau mang đi ăn. Bà bà. Cái này, không cần nhiều như vậy. 
cho con cứ cầm lấy, bây giờ con có mang, ăn nhiều một chút, đứa bé mới có thể khỏe mạnh. Cảm ơn bà bà. Đứa bé trong bụng cô ấy, dường như thiên tư không tầm thường. Vị phu nhân đó là ai vậy? Nhà đầu đó tên vu lộ, mấy tháng vừa mất chồng. Nó lại có mang không tiện lao động, sống ngày tháng bữa no bữa đói. Bà bà đúng là lương thiện. Bà bà, nay con không có chỗ đi, chi bằng ở lại phụ bà được không? Nhóc con trai tráng, sao không tìm một công việc tốt, lại ở lại chỗ ta chứ? Con vốn đến tham dự đại hội thu đồ của thất tinh phường, nhưng người ta nói con lớn tuổi, không muốn con. Thì ra là vậy, con cũng đừng nản lòng, trước khi tìm được công việc tốt thì ở lại chỗ ta đi, bao ăn ở. Đa tạ bà bà. Tối hôm đó tại nhà của Châu bà bà, Châu bà bà, Châu bà bà, bà có nhà không? Vu nương tử, cô sao vậy? Đêm nay mưa bão, nhà tôi sập hết nửa bên, tôi không dám ở tiếp nữa. Người không sao là được, lát nữa chờ trời tạnh ta bảo tiểu dương tử sửa cho con, đêm nay ngủ cùng ta trước đi. Cảm ơn bà bà, cảm ơn dương đại ca. Vu nương tử, có phải cô bị thương ở đâu không? Ta hình như người thấy mùi máu. Không có, nha đầu đừng động, để ta xem thử. Máu, con sắp sinh rồi. Đây đây đây. Hoàn toàn không có cảm giác Không đúng, có cảm giác rồi, đau Tiểu Dương Tử Mau đến thành Tây mời bà đỡ Lúc trước ta từng nói với bà ấy Con lập tức mời người đến Chờ đã, mang theo dù đã Vớ vẩn, lúc này còn lo cho người khác Cô ấy lúc này mới hét lên vì đau Có ai không? Có ai không? Tôi đến tìm bà đỡ Giết người mình trong ngành Như nhìn người khác sinh con là lần đầu Nặng nhẹ trong này mình không biết Sao lâu như vậy không ai trả lời? Mạng người quan trọng, chi bằng sông thẳng vào bắt người. Nửa đêm ngươi có chuyện gì không? Phu nhân thông cảm vu nương tử sắp sinh rồi, châu bà bà nhờ ta mời bà qua đó một chuyến. Bà ta liền đóng luôn cửa lại mặc kệ mên đang đứng bên ngoài. Ngươi cứ về trước đi, nữ nhân sinh con không nhanh như vậy đâu, đợi trời sáng đi rồi cũng không muộn. Trước khi ta đến, vu nương tử đã có dấu hiệu sắp sinh rồi sợ rằng không đợi được đến trời sáng đâu. Nhưng mà hiện tại mưa lớn như vậy, ngươi bảo ta qua đó thế nào đây? Nếu như bị ướt thì sẽ bị bệnh đấy. Men thi triển pháp tắc, khiến bầu trời trở nên quang đãng mưa cũng hết luôn. Bây giờ có thể đi được chưa? Được, ta chuẩn bị một chút rồi qua đó. Mấy canh giờ sau tại nhà của châu bà bà. Không được rồi, châu bà bà, khó sinh lại thêm băng huyết, thần tiên cũng không cứu được, không thể giữ được đứa trẻ này. Mộc châu, mộc lộ hai người các ngươi nhanh đi giúp đỡ. Giữ được cơ hội sống sót cho cô ấy. Đó. Sinh rồi, là một tên nhóc mập mạp. Vu nương tử nói lần này may mà có ngươi đội mưa đến mời bà đỡ. Ngươi là ân nhân của đứa trẻ này. Mình đoán không sai. Đứa trẻ này trời sinh lại phù hợp với đạo ngấn của quy luật không gian. Có tư cách trở thành truyền nhân của mình. Vu nương tử không biết đặt tên thế nào. Lão bà tử cũng không có văn hóa. Hay ngươi đặt tên cho nó đi. Khi đứa trẻ sinh ra, trời cũng gần sáng. Đông phương cũng hơi trắng. Đặt tên là Dạ Bạch đi. Triệu Dạ Bạch, tên hay, cảm ơn Dương Đại Ca. Sáng sớm hôm sau mặt trời đã bắt đầu lấp ló. Tám năm sau tại chợ Thất Tinh, Triệu Tiểu Bạch, ngươi đứng lại cho ta. Ngươi nói ta đứng lại thì ta sẽ đứng sao? Ta cũng không bị ngốc. Ta nhìn thấy ngươi rồi, đừng chạy, đứng lại đó. Bọn họ đi rồi, ra ngoài đi. Tiểu Bạch Ca Ca, có đau không? Ừ, không đau chút nào. Đứa trẻ Triệu Nhã này vừa mới sinh ra đã bị vứt ở trong núi, sau đó được mình nhặt về làm bạn với Triệu Tiểu Bạch. Bây giờ xem ra ngược lại đã nhận được một người vợ thanh mai trúc mã cho nó rồi. Nói đi, lần này sao lại chọc đến người ta rồi? Không phải là ta chọc đến bọn họ, là miêu phi bình bọn họ bắt nạt Tiểu Nhã, ta nói lý với bọn họ không được. Sau đó thì bị đánh một trận sao? Mẹ nói không dược đánh nhau với người khác, ta không đánh trả, chỉ có thể chạy. Vậy nếu như có một ngày nào đó, nếu như không chạy thoát thì phải làm sao? Không đâu, đại hội thu đồ của thất tinh phường sắp bắt đầu rồi, đến lúc đó ta sẽ đi thử. Sau này làm võ giả tu hành, đến lúc đó hắn tuyệt đối không thể nào đuổi kịp ta nữa. Được rồi, trời cũng đã tối, về nhà đi, đừng để mẹ của ngươi lo lắng. Tối hôm đó tại đại điện của thất tinh phường, Mên vừa xuất hiện, bên trong mọi người đã bị sức mạnh của Mên áp chế. Có người lại gần. Loại uy áp này, người đến nhất định là một vị cường giả đế tôn cảnh. Không biết là vị tiền bối nào ghé thăm, thượng quan chức của thất tinh phường thất lễ không nên đón từ xa, xin thứ tội. Bổn tọa là Dương Khai, đi ngang qua nơi này, cả.
cảm thấy quý bảo địa có duyên với ta nên đặc biệt đến đây xem thử nếu như có làm phiền xin thông cảm đại nhân nói có duyên với thất tinh phường của ta không biết thất tinh phường có vật gì đã lọt vào mắt của đại nhân duyên pháp vẫn chưa tới bổn tọa chỉ là muốn định cư ở nơi này thôi ý của đại nhân là muốn gia nhập thất tinh phường ta sao ta chính là có ý này chỉ là không biết phía thất tinh phường có tiện không thôi tiện chứ tiện chứ đại nhân có thể hạ mình gia nhập thất tinh phường ta chính là phúc khí của thất tinh phường ta sao có thể có gì không tiện chứ vậy thì đa tạ phường chủ dựa vào tu vi trí tôn của đại nhân chúng ta liền phụng đại nhân là thái thượng trưởng lão của thất tinh phường bài kiên thái thượng tốt 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 ngày sau chúng ta chính là người một nhà rồi phường chủ việc ta đảm nhận thái thượng của thất tinh phường xin đừng tuyên bố ra ngoài thái thượng yên tâm việc này chỉ có những người trong đại điện biết tuyệt đối sẽ không lưu truyền ra ngoài đại điện ba tháng sau ở bên ngoài nhất định phải nghe lời nếu như có thể bái nhập thất tinh phường tự nhiên là tốt nhất nếu như bị loại thì cũng không phải lo lắng đâu nương yên tâm đi tiểu nhã chắc chắn sẽ không khiến người thất vọng đâu tiểu bạch ca ca cũng không kém chúng ta nhất định sẽ cùng nhau tranh quang vì nương và dương đại thúc dương đại ca hai đứa trẻ xin nhờ và huynh yên tâm đi vu nương tử nếu như chúng không được lưu lại ta sẽ dẫn chúng quay về bình an khi men dẫn hai nhóc đi trên đường đã có một chiếc xe ngựa chạy qua tạt nước vào mặt của tiểu bạch triệu tiểu bạch đừng để ta nhìn thấy ngươi ở thất tinh phường nếu không nhất định sẽ đánh cho ngươi mông nở hoa triệu nhã đã ném luôn một viên đá vào mặt hắn còn nói linh tinh nữa thì cẩn thận ta đánh cho đầu ngươi nở hoa trước đấy tối hôm đó tại thất tinh phường kiểm tra xong rồi thành tích thế nào tổng hợp bình định của tiểu nhã là giáp đẳng nghe người ta nói người đến tham gia thu đồ đại hội có đến cả ngàn người nhưng tổng hợp bình giá đạt đến giáp đẳng chỉ có không đến 10 người mà thôi đây chính là trăm chọn một đấy tiểu nhã thật lợi hại vậy con thì sao thành tích thế nào con ý hả kém xa tiểu nhã chỉ là bính đẳng miễn cưỡng coi như qua cửa không sao đâu kiểm tra tư chất ngày mai mới là quan trọng nhất tất cả người đều phải qua cửa ải ngày mai mới có thể tiến vào thất tinh phường thật sự phía trước đó chẳng tính là gì hết ừm ta có tự tin ngày hôm sau số 763 miêu phi bình hừ lần này ta chính là đứa trẻ nổi bật nhất rồi độ sáng như vậy tuyệt đối là tư chất giáp đẳng thượng quan phường chủ đứa trẻ này có duyên với lão phu lão phu muốn thu nó làm đệ tử thân truyền không biết thượng quan phường chủ có chịu không mời các ngươi đến chỉ là để xem náo nhiệt thôi ai cho các ngươi cướp người chứ không giấu gì thẩm tiền bối đứa trẻ này sớm đã có danh phận sư đồ với quan thiên hành trưởng lão trong môn ta rồi hôm nay đến đây tham gia kiểm tra chẳng qua chỉ là làm lấy lệ thôi đứa trẻ này nếu sớm đã định danh phận sư đồ với quan trưởng lão vậy lão phu cũng không đoạt người nữa dương đại thúc tiểu nhã ta thông qua rồi ta thông qua rồi chúc mừng tiểu bạch ca ca được như ý chẳng qua chỉ là tư chất bính hạ thôi đã cao hứng như vậy rồi không biết còn tưởng rằng ngươi là giáp đẳng nữa đấy miêu sư huynh nương ta thường nói biết thỏa mãn mới có thể vui vẻ đừng cho rằng ngươi gọi một tiếng sư huynh thì ta sẽ không đánh ngươi ngươi tốt nhất nên nghiêm túc tu hành nếu không sau này không bảo vệ được tiểu nhã muội muội ta sẽ thay ngươi tới bảo vệ ta nhất định sẽ nghiêm túc tu hành sẽ không gây rắc rối cho sư huynh số 897 triệu nhã này nếu tiểu nhã muội muội bị loại thì phải làm sao vậy ta cũng sẽ không vào thất tinh phường nữa cùng tiểu nhã về nhà tu hành làm võ giả không phải là giấc mơ lớn nhất đời ngươi sao lúc này trên lôi đài tiểu nhã đã xuất hiện ánh sáng màu hồng thất tinh tập triệu nhã số 897 tư chất đánh giá giáp thượng tổng hợp đánh giá giáp thượng tư chất của triệu nhã này tuyệt đối không chỉ có giáp thượng mà giáp thượng đã là đỉnh phong lên nữa không thể tiếp tục đánh giá nữa từng có lời đồn trên đế tôn cảnh còn có cấp võ đạo cao hơn dựa vào tư chất của triệu nhã rất có thể mở ra một đất trời mới cho thất tinh phường thượng quan phường chủ tiểu cô nương này chắc chưa có kết danh phận sư đồ với vị trưởng lão nào của quý tông phải không đúng là chưa từng tiêu rồi lão già này nhất định lại có ý định với đứa bé này rồi đại thiện lão phu thấy nha đầu này rất có duyên với ta muốn dẫn nó về tông môn bồi dưỡng xin thượng quan phường chủ nhường cho lão già không biết thẹn này thấy hạt sống tốt nào cũng nói có duyên với mình đúng là vô sỉ pháp duyên đã vậy không uổng bổn tọa chờ mấy tháng nha đầu có duyên với ta có bằng lòng bái vào môn hạ ta không tôn giá là ai lại dám cướp người với lão phu vị trưởng lão này ông xuống ngồi đi 
có thể uy áp một vị đế tôn tầng 2 như vậy, thái thượng trưởng lão nhất định là tầng 3. Có hắn, thất tinh phường ta còn sợ ai? Gặp qua thái thượng trưởng lão. Thượng quan huynh, quý tông từ khi nào có thêm một vị thái thượng trưởng lão như vậy thế? Không phải thất tinh phường ta cố ý giấu, chỉ là thái thượng thích yên tĩnh, không muốn bị làm phiền. Muốn con bái người làm sư cũng không phải không được. Nhưng con muốn bái sư cùng tiểu bạch ca ca mới được. Người này cho mình cảm giác quen thuộc quá, hình như từng gặp ở đâu. Tiểu bạch ca ca là ai? Bàn việc trong tiểu cản khôn của mình quả nhiên tiện lợi, chỉ dùng chút thuật che mắt nhỏ bé, đã khiến hai đứa bé này không nhận ra mình. Triệu dạ bạch bái kiến tiền bối. Tư chất của hắn quá kém, không có tư cách bái vào môn hạ của ta. Tiểu bạch ca ca không có tư cách, vậy con cũng không bái sư nữa. Tiền bối xin chờ dây lát, đứa em gái này của con hơi cứng đầu. Để con khuyên nó vài câu, tiểu bạch ca ca, chúng ta đi. Cho dù con nói đến mức nào, ta cũng không nhận con làm đệ tử. Hậu bối tự biết không có tư cách bái vào môn hạ của tiền bối, nhưng hậu bối không muốn vì mình mà làm hỏng phúc duyên của tiểu nhã. Cho nên hậu bối khẩn xin tiền bối cho phép con ở bên cạnh tiền bối làm một tạp dịch. Được, nhưng ta sẽ không dạy con bất kỳ bản lĩnh nào, con vĩnh viễn chỉ có thể làm tạp dịch của thanh ngọc phong ta. Tiền bối có thể đồng ý, hậu bối đã cảm kích bất tận, nào dám cầu mong thêm điều gì Ông muốn cắt đứt con đường tu hành Của tiểu bạch ca ca Ông là người xấu Nếu con muốn chút giận cho tiểu bạch ca ca Thì cùng ta tu hành Chờ có một ngày tu vi của con cao hơn ta Muốn đánh ta thế nào thì đánh Cô bé nghe vậy vội vàng quỳ xuống Đệ tử triệu nhã Bái kiến sư tôn Sẽ có một ngày Mình sẽ khiến tên này cũng nếm thử mùi vị làm tạp dịch Những gì tiểu bạch ca ca trải qua Hắn phải trả ngàn lần vạn lần phải rồi, lúc nãy chẳng phải ông nói có duyên với đệ tử này của ta sao? Không dám, không dám. Thái thượng trưởng lão này của thất tinh phường vô cùng nhỏ mọn. Đà kích báo thù này đến quá nhanh. Nha đầu, con đi hỏi thử, rốt cuộc có duyên pháp gì với vị tiền bối này, để hắn nói rõ. Nếu không truyền ra ngoài, người khác chỉ e tưởng bổn tọa cậy lớn hiếp nhỏ. Ừm. Tiền bối, sư tôn bảo con đến hỏi. Không cần hỏi nữa, vị đại nhân đó chắc nghe lầm rồi. Lão hủ nói là cô nương có duyên với một món bảo vật trong tay lão hủ. Chính là món bảo vật này, nay lão phu tặng cho cô, xem như chúc mừng cô nương bái được lương sư. Cảm ơn tiền bối. Thẩm tiền bối Chu Minh ở trước, tại hạ học theo sau. Chỗ này có một món đồ nhỏ, mong cô nương đừng chê. Đẹp quá. Tiểu cô nương hãy nhận lấy món quả nhỏ này của lão phu, nhận của ta, còn có của ta. Để tên đó nếm thử mùi vị làm tạp dịch. Hay để hắn trả lại gấp trăm lần được rồi. Thấy chưa? Đây chính là khoảng cách giữa các người. Chờ triệu nhã lớn lên, mở rộng tầm mắt, nói không chừng ngay cả ngươi là ai cũng sẽ quên đi. Tiểu nhã tốt, mọi chuyện đều tốt, và lại, tôi tin tiểu nhã sẽ không quên tôi. Mong là sau này cậu lớn lên cũng có thể nghĩ như vậy. Thời gian sau đó ở Thanh Ngọc Phong, hai cô cậu đang được men cho leo bậc thang. Quá chậm, biết tại sao chậm không? Không biết. Trang sức của ta Vật ngoài thân quá nhiều Ta giúp ngươi cất giữ Đợi sau khi ngươi trưởng thành sẽ trả lại cho ngươi Ngươi cướp đồ của ta Trả đồ lại đây cho ta Cái gì mà sau khi trưởng thành sẽ trả cho ta chứ Ngươi tưởng ta là con nít chắc Chuyện cấm kỵ nhất của tu hành chính là mượn ngoại lực Những thứ này đối với ngươi mà nói chẳng qua chỉ là phụ thêm Lúc nào ngươi có năng lực cướp lại Rồi tìm ta cũng không muộn Tiểu nhã Tiền bối là cao nhân Những gì ngài ấy nói thì ngươi nên nghe theo là được Bớt nịnh bợ bổn tọa, có nịnh bợ cũng vô dụng. Không muốn nhẹ đúng không, ta sẽ dùng biện pháp mạnh với ngươi. Cưng quá, hôm nay trời đã tối, các ngươi hãy đi nghỉ ngơi một đêm, ngày mai ta sẽ dạy ngươi tu hành. Mình sẽ bắt người này trả lại gấp tỷ lần. Tiểu bạch ca ca ta nhớ gì lộ, nhớ bà bà, còn có dương đại thức nữa, ta cũng nhớ. Vào lúc này, có lẽ dương đại thúc đã quay về rồi, đem tin tức về cho mẹ và bà bà rồi. Bọn họ nhất định đang còn ăn bánh trôi nước rồi. Đột nhiên bụng của tiểu nhã réo ẩm lên. Tiền bối, ta và tiểu nhã đã hơn nửa ngày rồi chưa ăn gì. Xin hỏi ở đây có nơi nào có thể tìm thấy đồ ăn hay không? Không có. Kẻ xấu xa ngươi thu nhận ta làm đồ đệ lẽ nào chính là vì muốn để bọn ta đói chết sao? Kẻ xấu đương nhiên không thể cho ngươi ăn rồi. Nhưng làm sư phụ thì chưa chắc muốn nhìn các ngươi đói chết đâu. Tiểu bạch vội kéo áo tiểu nhã lại. Sư phụ, con đói rồi. Còn khát nước nữa Đợi chút Tiểu nhã Sư phụ này của ngươi xuất thần nhập quỷ Không lẽ là quỷ đấy chứ Đáng ghét 
tiểu bạch ca ca đừng dọa ta nữa mà. Lát sau men đã đưa tới một chén cơm với mấy cọng rau. Chỉ có một chén sao, còn có lòng tốt cho thêm ba cọng rau cải, ta cảm ơn ngươi nhiều nhé. Chỉ một chén không cần phải cảm ơn, đồ keo kiệt. Mười năm sau ở dưới thanh ngọc phong. Đứng lại, hôm trước bảo ngươi chuyển đồ cho tiểu nhã sư muội, muội ấy nói thế nào? Muội ấy không thèm nhìn thì đã trực tiếp xé nó đi rồi, sau đó nói với ta lần sau không được quan tâm đến ngươi nữa. Ta khinh, nhất định là ngươi đã nói xấu gì rồi, nếu không sư muội chưa nhìn đã xé lá thư đó đi được sao? Lên, đánh hắn cho ta, đánh người đừng đánh vào mặt. Dừng tay lại cho ta, miêu phi bình. Không sao chứ, không sao, các vị sư huynh sư đệ đùa với ta chút thôi. Đã bị đánh thành như vậy rồi, còn đùa với ngươi sao? Ngươi cũng còn cười được nữa. Dù sao cũng là đệ tử tinh nhuệ của thất tinh phường, nhiều người như vậy lại đi bắt nạt một người bình thường chưa bao giờ tu hành, các ngươi không còn liêm sỉ nữa sao? Tu vi của chúng ta không cao bằng miêu phi bình, nếu như chọc tới hắn, nhất định sẽ không có kết quả. Cút hết đi cho ta, hảo hán không chịu thiệt thòi trước mắt, đi. Cầm lấy, lau vết bầm đi, có thể lưu thông máu. Thuốc mỗi lần ngươi tặng ta, hiệu quả đều rất tốt. Không ngờ trong hai năm tới nơi này ngoại trừ tiểu nhã, thì chỉ có ngươi là chăm sóc cho ta. Chúng ta dù sao từ nhỏ cũng đã quen biết nhau, ta không chăm sóc cho ngươi thì còn ai chăm sóc cho ngươi đây. Ngươi đấy, không suy nghĩ cho bản thân mình, cũng phải suy nghĩ cho tiểu nhã chứ. Qua mấy chục năm nữa, ngươi không có tu vi chỉ có thể biến thành một lão giả mà thôi. Đến lúc đó, ngươi bảo tiểu nhã phải làm thế nào?